Здравейте, приятели на канала! Днес ще сменям масла на ситроенчето, 1,4 бензин. Изгледайте видеото, защото ще ви покажа няколко много интересни неща, които съм 100% сигурен, че не сте виждали до сега. А за целта, сега ще ви покажа какво съм си нагласил тук долу. Виждате доста инструменти. Тук долу пък ще ви покажа един направи си сам гът, с който сменям много лесно маслото в канала на гаража. Гледайте, приятели, надявам се да ви бъде интересно и полезно. Използваме и това магаренце, което съм направил от няколко летви. Виждате как е. Легенчето застава отдолу под пробката, много удобно. Има и резервна позиция на тези дупки, когато искам да бъде по-вдясно. Сега, както виждате, е по-вляво. Сега отивам да развия маслото, за да се изтача, но преди това ще отвия капачката на маслото, за да може да се изтача по възможно най-бързия начин и да избута от тайките, ако има такива в картера. Ето, приятели, това е въпросната пробка. По-късно във видеото ще ви покажа нещо интересно, което е свързано с ето тази ямка, в която се намира пробката. Поради тази конструкция на картера се получава така, че когато изтачаме маслото, то се изтача до ето това ниво и останалото масло си остава вътре, не може да се източи. Първо ще натикам малко парцали около филтъра, защото от опит знам, че когато го вадя, става наистина много голяма цапаница, а тук са ламарините щита на изпускателния колектор и когато падне там масло и поработи малко двигателя, започва една много неприятна мерзма и даже може да бъде и пушек. Не е твърде опасно, но все пак е неприятно, така че ще направя това нещо, за да го преотвратя. Ето ви филтъра, приятели. Виждате защо съм взел тази малка кофичка. Той продължава да се тече. Така, приятели, сега след като сме извадили филтъра на маслото, виждате как в тялото му е пълно с старо масло. Това няма да го оставя така. Ще бръкна с една спринцовка с мъркучи, ще изтегля маслото и чак тогава ще сложа новия филтър. Ето, приятели, как изглежда сега. Всичкото масло е изтеглено. Ето колко масло се е изтеглих от тук. Накрая ще ви покажа колко масло съм събрал, което иначе в никой сервис не биха ви изтеглили. Ето го филтърчето. Става се просто така. След като сложа новото оплатение, го завивам на мястото. Така. Завиваме на ръка до където може. И после с трещотката. Така. Сега, когато спре да се завива, няма да му оказвам никакъв натиск. На самата капачка оказвам, че се завива с 25 Нм. Затова ще използвам динамометричен ключ. Сега ще бръкна с принцовката и мъркучето с формата е така. Пъхам го вътре в картера и започвам да измуквам маслото, което е останало над нивото на тази ямка. Ще ви покажа в края колко всъщност съм успял да извадя, което иначе не би било извадено. Извадих около 50 грама от тялото на масления филтър. Сега ще видим колко ще извадя и от Аено в картера. Имайте предвид, че това е най-гадното, ако не направим тази процедура, защото е на дъното на картера и може да се каже, че е някаква тайка, въпреки че голяма глава го разбива, но все пак ще видите какво ще ще излезе. Една 60 кубикова спринцовка вече напълних. Малко зло ще ви затъка да пълна шишенце вместо да изведам директно в лигена. Но идеята нали, е да ви покажа какво правя. Всеки се решава само за себе си, дали му харесва идеята, дали да е прилага на неговия автомобил, дали има смисъл. Продължавам с втората. Ето, колко съм събрал. Около 250 грама от най-гадната тиня, която може да остане в двигателя. 